13 অক্টোবর থেকে 30 অক্টোবর এই দীর্ঘ সময় একের পর এক ঘটনা সাক্ষী হয়ে থাকলো আগরতলা শহর নেপথ্যে 2008-9 অর্থবছরে বাম জমানায় পূর্ত দপ্তরের 600 কোটির কেলেঙ্কারি যে কেলেঙ্কারিতে অন্যতম অভিযুক্ত করা হয়েছে তদানিন্তন পূর্তমন্ত্রী বর্তমানে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলের উপনেতা এবং সিপিএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বাদল চৌধুরীকে কিন্তু বাম শাসনের এই হেভিওয়েট মন্ত্রীর গ্রেফতার চিকিৎসা আদালতে হাজির করানো এসব পুরোটাই হয়ে থাকলো নাটকীয়তার মোড়কে ভরা যা বলিউডের কোনো থ্রিলার সিনেমার টানটান চিত্রনাট্য থেকেও কোনো অংশে কম নয় ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং ভিজিলেন্স দপ্তরের তদন্তে 600 কোটি মামলায় সন্দেহভাজনদের বক্তব্যে অসঙ্গতি উঠে আসায় গত 13 অক্টোবর লক্ষ্মীপূজার দিনেই রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাদল চৌধুরী সুনীল ভৌমিক ও জসপাল সিং কে মুখ্য অভিযুক্ত করে থানায় মামলা করা হয় পশ্চিম থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয় 13 অক্টোবর রাতেই পুলিশ প্রাক্তন মুখ্য বাস্তুকার সুনীল ভৌমিককে গ্রেফতার করে 14 অক্টোবর অভিযুক্ত সুনীলকে আদালতে তোলা হলে তাকে একদিনের জেল হাজতে পাঠানো হয় আর সেদিনই পশ্চিম জেলার বিশেষ আদালতে বাদল চৌধুরীর আগাম জামিনের শুনানি হয় আদালত দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর 16ই অক্টোবর পর্যন্ত বাদল বাবুর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে কিন্তু 16 তারিখ গভীর রাতে আদালত প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী জামিন বাতিলের আদেশ দেয় আর আদালতে জামিন বাতিলের পরেই শুরু হয় বাদল চৌধুরীর খোঁজে টানা তল্লাশি অভিযান কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য জাদু বলে রাতারাতি গায়েব হয়ে যান তিনি এদিকে বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতারে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রশাসন খোদ পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডিআইবি এর এক ডিএসপি ও পশ্চিম থানার ওসি সহ মোট 9 জন পুলিশ কর্মীকে বরখাস্তের আদেশ দেয় 21 অক্টোবর উচ্চ আদালতে বাদল চৌধুরীর আগাম জামিনে শুনানি হয় কিন্তু আদালত রায়দান রিজার্ভে রেখে দেন সেদিনই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রাত 9:30টা নাগাদ চিকিৎসার জন্য আইএলএস হাসপাতালে উদয় হন পলাতক বাদল চৌধুরী এরপরই পুলিশ তাকে সরকারিভাবে গ্রেফতার করে কিন্তু গ্রেফতার হলে চিকিৎসাধীন থাকায় আদালতে হাজির করা যায়নি তাকে এর মধ্যে অভিযুক্ত বাদল চৌধুরীর আইএনজিবিদের আবেদন ক্রমে 24 অক্টোবর ফের হাইকোর্টে তার জামিনের শুনানি হয় যদিও আদালত পরবর্তী শুনানির দিন তারিখ 30 অক্টোবর ধার্য করে দেয় আর সেই নির্দিষ্ট দিনটি এলে শুরু হয়ে যায় নাটকীয়তা এদিন সকালেই বাদল চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা শেষে তাকে ডিসচার্জ করার অনুমতি দেয় আইএলএস কর্তৃপক্ষ যথারীতি বিশেষ আদালতে হাজির করানোর উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রীকে পশ্চিম থানায় নিয়ে আসা হয় থানায় আনার পর অন্যান্য সাধারণ কয়েদীর মতোই তাকেও গারদে পুরে দেয় পুলিশ কিন্তু সেখানে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে তরিঘড়ি চিকিৎসকদের টিম থানায় এসে বাদল বাবুর শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই সময় থানা চত্বরে প্রচুর উৎসুক জনতার ভিড় জমে যায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করতে হয় প্রচুর পরিমাণে পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানদের বেলা দুটো নাগাদ তদন্তকারী আধিকারিকরা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন নিরাপত্তা বাহিনী সুবিশাল কনভয়ের ঘেরা টোপে অ্যাম্বুলেন্স দিয়েই থানা থেকে জীবিতে নিয়ে যাওয়া হয় বাদল চৌধুরীকে ততক্ষণে সিপিএম এর নেতারাও হাসপাতালে ভিড় জমান বাদল চৌধুরীর অসুস্থতার জন্য কার্যত তারা পুলিশ প্রশাসনের দিকেই অভিযোগের আঙ্গুল তোলেন হাজির হন সিপিএম নেতা তাপস দত্ত সুধন দাস সহ অন্যান্যরা আইএলএস এর ড্রেস পরা অবস্থায় কাউকে বিচ্ছাস করে ও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুধন দাস আইএলএস এর ড্রেস পরা সেই অবস্থায় ওনারা এখানে নিয়ে এসেছে জোর জবরদস্তি থানায় এবং উনি ওখানে সেন্সলেস হয়ে বসে যখন উনি প্রায় সংগাহিন মারা যাবেন মনে করছেন তখন আবার পুলিশ মনে করছে জীবিত আছে তারা এখন থানা স্থাপন করে আছে এবং কাউকে এলাও করতে চলে ঢুকতে দিতে চলে ঢুকতে দিতে চলে কি হইছে আমরা আগেই আশঙ্কা করছিলাম এখন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি মনে করেন আমরা আগেই আশঙ্কা করছিলাম মে মারি রেখে না ওনার মে যে আমার হাত ধরে টান দিতেছে হ্যাঁ যে আমি অন্তত যাতে পাশে থাকি শেষ পর্যন্ত পুলিশ আদালতে থাকতে বাইর করে দিল এখানে থাকতেই দিল কি হচ্ছে কি করছে সবটা বলা আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল হয়ে যাবে জিবি ট্রমা বিল্ডিং এর সি ব্লকে প্রথমে বাদল বাবুর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় ডাক্তার অরুণাভ দাশগুপ্ত ডাক্তার শ্যামল রায় সহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটা টিম তার শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখেন যদিও ইসিজি প্রেসার থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল তার গোটা প্রক্রিয়ার তদারকি করেন খোদ জিবি সুপার ডাক্তার রঞ্জিত দাস নিজেও পরবর্তী সময়ে অসুস্থ প্রাক্তন মন্ত্রীকে চারতলার আইসিইউ তে নিয়ে যাওয়া হয় অবজারভেশনের জন্য তো একটু প্রেসার বেড়েছিল ওনা আমাদের তো টিম গেছিল ওনার সাথে ইয়াতে আর পুলিশ স্টেশনে গেছিল ওএসপি স্টেশনে ওনার তখন একটু প্রেসারটা বেড়ে গেছিল পালপিটেশন হচ্ছে একটু অসুস্থ হচ্ছিল তারপর ওনাকে এখানে আনা হয়েছে এখানে প্রথম কে জলদি ব্লকে নেওয়া হয়েছে তারপর আইসিইউতে শিফট করা হয়েছে ওনাকে এখন সব মেডিকেশন দেওয়া হয়েছে ডেপেন্ডেন্সি ম্যানেজার আর সব ইনভেস্টিগেশন পাঠানো হয়েছে এখন উনি মোটামুটি স্টেবল আছে 
জিবি সূত্রে আরো জানা যায় বাদল চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তার জন্য বাড়ির খাবার আনার অনুমতিও দেওয়া হয় যদিও পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ এড়াতেই কি প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীর এহেনো অসুস্থতার ভান সেটা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠে পড়েছে নানা মহলে পশ্চিম থানার ভেতরে যখন একটি মেডিকেল টিম যায় যখন মেডিকেল টিম সেখানে পৌঁছয় সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তার তখন কিন্তু বলা হয়েছিল যে ইসিজি রিপোর্ট একেবারেই স্বাভাবিক রয়েছে হাসপাতালে আসার পর কিন্তু একই ইসিজি করা হয়েছে এবং সেখানেও পুনরায় বলা হয়েছে ইসিজি রিপোর্ট ঠিকঠাক রয়েছে এবং তার পলস রেট যেটা দেখাচ্ছিল সেটা ছিল আটাত্তর তথা অনেকটাই স্বাভাবিক যেটা চিকিৎসকদের মতে সুতরাং যে বিষয়টা বারবার অনেক মহল থেকে উঠে আসছিল যে হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মাইল স্ট্রোক হয়েছে এখানে কিন্তু আপাতত হাসপাতাল সূত্রে যেটা বলা হয়েছে যে সেরকম বিষয়টা নাও হতে পারে অনেকটাই স্থিতিশীল রয়েছেন তিনি এবং যে বিষয়টা আমাদের সামনে তার পরিবারকে বলা হয়েছে যে তিনি বাড়ির খাবার খাবেন যেন তার জন্যে বাড়ি থেকে রান্না করা ভাত ডাল এবং সবজি এখানে 